ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் கிராவிடேஷ்னல் லா நம்ம படிச்சிருப்போம் நான் வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னா என்ன எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே இல்லை ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கலாக இருந்தாலுமே அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ரெண்டு பார்ட்டிகல் எடுக்கிற அந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுமே வந்து தெர் வில் பி சம் அட்ராக்ஷன் இல்லையா அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெப் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சரியா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படின்னா கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிட்ட இருக்கும் போது என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெப் ஏன் நான் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் இதனுடைய கான்செப்ட் வந்து அங்கே இருக்கு சரியா சப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் இல்லை ரெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம அது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் இல்லையா சப்போ இந்த கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதே ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு தான் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டு இங்கே இருக்கு அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே இருக்கு அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் டூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஜஸ்ட் அண்ட் நேமிங் ரைட்டா ஸோ எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுப்பா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸில் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் டேஷ் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறாங்க ஆர் டேஷ் வரைக்கும் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸுப்பா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டேஷ் அது ஜென்ரலாக சொல்கிற மாதிரி ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பவர்ஃபுல் மேன் உங்களை மாதிரி கேர்ளும் பார்க்குறீங்களோ சரி ஓகே ஒரு பவர்ஃபுல் கேர்ள் பாயம் பார்க்குறீங்கன்னா பவர்ஃபுல் பாய் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இந்த பக்கம் இல்லையா ஸோ நியூ டென் செகண்டில் அப்போது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதே ஆப்ஜெக்ட் தான் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிட்டு இப்போது இந்த பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸு ரெண்டாவது கேஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதே தான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் ஒன் இன்னொன்று வந்து எம் டூ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு சரியா இந்த கேஸில் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருந்தது நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதே இடத்துல இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதே ஆப்ஜெக்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் முதல் தடவை உங்களை சொல்லிட்டேன்ல இப்போ என்ன இப்போ நான் ஒரு பவர்ஃபுல் பாய்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைட்டாக மூவ் ஆகுது ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுப்போம் சரியா அப்போ இங்கே மூவ் ஆகும்போது இந்த எம் இங்கே இருந்த எம் டூ இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு இங்கே இருந்து டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ பெருசு ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் டிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்லலாம் ஆர் ப்ளஸ் டிஆர் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது பொதுவாக நான் இப்போ சொன்ன முடியும் அந்த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் சொன்னபடி ரெண்டு 
displacement in the distance adha anga displacement solren so idha na epdi eldran paringa force vandha enna external force into distance and the dr seri in the force abindrad enna na ipo da sonna gravitational force abin solliten appo f which is equal to g m1 m2 by r square நம்ம யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன எழுதிருப்போம் அப்படின்னா மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிளை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அந்த மைனஸ் அப்படின்றது என்ன அட்ராக்ஷன் டுவேர்ட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ டுவேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அதை நான் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது என்ன ஆகுது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிறனால நான் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மாடலஸ் அப்படின்ற ஒரு மாடலஸை யூஸ் பண்ணி அதை ப்ளஸ்ன்னு காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் அப்போ ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் புரிஞ்சதா முடிஞ்சது சப்போ இந்த ஃபோர்ஸு நான் இங்கே சொல்லியாச்சு இந்த டிஆர் நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு வெக்டார் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ இட் ஹஸ் சம் டேரக்ஷன் அப்படின்றனால ஆர் கேப் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டிஆர் வெக்டார் இங்கேயும் வெக்டார் வந்துடும் டேரக்ஷன் அவ்வளோதான் சப்போ இந்த டோட்டலாக இதை வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அஸ் அப்போ ஃபோர்ஸு இன்ட்டு இந்த டிஆர் இந்த டிஆரை நான் மறுபடியும் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் டேரக்ஷன் என்ன டேரக்ஷன் இங்கேருந்து எனக்கு சாரி இங்கேருந்து எனக்கு இங்கே மூவ் ஆச்சு இல்லையா சப்போ இந்த டேர்மை நான் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்க ஆர் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் ஆர் கேப் சரியா அப்போது இந்த வேல்யூவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த ஆர் கேப்பை நான் அப்படியே தான் எழுதுறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டி ஆர் வெக்டார் நான் டி ஆர் ஆர் கேப் அப்படின்னு எழுதுறேன் சரி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க யூனிட் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்ம இதை வந்து லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ்லேயே செகண்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்போம் யூனிட் வெக்டர் ஆர்த்தகினல் வெக்டர் கொலீனியர் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ யூனிட் வெக்டர் என்ன சொல்லுது ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யூனிட் வெக்டர் அப்போ இது ரெண்டுமே சேம் அப்போ அது ஒன் சரியா ரைட் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன வெறும் டிஆர் மட்டும்தான் ரைட் ஸோ இது தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் ரைட் டோட்டல் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்தது இந் இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இங்கே மூவ் பண்ணி இங்கே வந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ன்னு சொன்னேன் மறுபடியும் இங்கேருந்து நான் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணி அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் டிஆர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நான் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆறு வரைக்கும் இல்லையா அப்போ இதை நான் இன்டிகிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆர் டேஷ்லேருந்து ஆர் ஏன் வந்ததுன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டேர்மில் நான் இந்த ஜி எம் ஒன் எம் டூவை நான் காமனாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டிஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் x n plus 1 by n plus 1 அப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற டைமில் எனக்கு ஆர் இருக்குது விச் இஸ் நத்திங் பட் இது இப்போ மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா இது எப்படி இந்த இந்த டேர்மை மட்டும் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஆர் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போது டிஆர் இதை நான் இன்டிகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்போது எக்ஸ் அந்த பக்கத்தில் ஆர் ஸோ இது என்னது பவர் இது தான் எனக்கு பவர் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் என்னன்றது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த டேர்மை எப்படி எழுதலாம் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஆரை நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் ஒன் பை ஆர் ரைட்டா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் பை இந்த ஆரை வந்து கீழே வந்துடுச்சு அதனால் எனக்கு அந்த ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போது நான் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்போது இந்த டிஆர் பை ஆர் ஸ்கொயரை நான் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஜி எம் ஒன் எம் டூ இடம் பத்தும்னு நினைக்கிறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஜி எம் ஒன் எம் டூ 
ரைட்டா ஸோ இது இதை நான் மொத்தமாக எப்படி சொல்லிட்டேன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டாச்சு பண்ணியாச்சு இதனுடைய லிமிட் என்ன ஆர் டேஷ் ஆர் ஆர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சப்போ W which is equal to in the gm1 m2 upper limit idana upper limit appdi solren appo minus 1 by r minus upper limit minus lower limit minus in the minus already enak irukku appo minus 1 by r dash upper limit minus lower limit idha nam epdi eludala g m1 m2 in the bracket minus 1 by r plus 1 by r dash அப்போ இந்த ஜிஎம் நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் மைனஸ் இது இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ இந்த மைனஸ் இருக்குது இது எப்படி இருக்குது இந்த ஆர் எப்படி இருக்குது அப்போ இது இது எனக்கு என்ன ப்ளஸ் அப்போ இந்த டைம் இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் டேஷ் ஸோ இது தான் நமக்கு கடைசியாக கிடச்ச பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் டேர்மாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இந்த பாசிட்டிவை நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா சப்போ எனக்கு டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னது மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸோ இது தான் இந்த கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவுமே இருக்காது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்